Началось все с того, что я стал пробовать сочинять. Я вот при поступлении в школу исполнял свои первые сочинения, самые первые. А потом мне предложили заниматься в классе композиции. Но это продолжалось не очень долго. Много времени музыка у тебя сейчас отнимает? Да, сейчас очень. Ну, а семья, ребенок, дети. Виталик, вот расскажи, пожалуйста, у Леонида Новомовича тяжело заниматься? Мне строгий, требовательный? Мне нет, мы без труда находим общий язык, друг друга понимаем, нам, думаю, не тяжело.
Oui, je pense que c'est quand même important. Je... Ah, voilà, je reviens. Alors, voici le jury qui fait son entrée dans la scène. Georges Cox, vous restez avec nous, bien sûr, pour vivre cette proclamation. Dans quelques instants, le président arrive à Elisabeth. va donc nous faire connaître le verdict de ce jury. Un dénouement que je vous laisse vivre en sa compagnie. Madame, Mesdames et Messieurs, Mevrouw, Dames et Heren, j'ai l'honneur et la joie de vous communiquer maintenant les résultats de ce concours de piano 1999. Premier prix, Grand Prix International Reine Elisabeth de Piano 1999, prix de la Reine Fabiola, eerste prijs, grote internationale prijs, Koningin Elisabeth, prijs, Koningin Fabiola. Vitalis Samosko. Very good teacher, very good musician, and intelligent man. I'm very glad that I can study under Leonid Naumovich. Я понял, что нравится тебе Леонид Наумович, да? Питер, ну вот в честь дружбы немецкого и украинского народа сыграй что-нибудь то, чему ты научился здесь у нас. Да, да, sure. Вы знаете, я не могу сказать труднее или легче, я могу сказать просто, что это намного интереснее, намного как-то плодотворнее, намного, намного просто профессиональнее, если можно. Скажи, пожалуйста, Нана, ну давай немножко похвастайся, расскажи о своих достижениях за последние два года. За последние два года я выступала два раза в Германии и во Франции, а также первая премия у меня на концерте на Прага. Но неужели не хочется забиться в жгучем танце, там, в каком-нибудь брейке, такого послушать, погулять? Вы знаете, это возникает, конечно, иногда такое желание, но это совершенно мимолетно. В основном классическая музыка? Да, в основном, да.
im Wettbewerb Concertino Prag. Ein Jahr später errang sie den ersten Preis beim Busoni-Wettbewerb in Bozen, der fünf Jahre lang nicht vergeben worden war. Seither gibt Anna Kravtschenko mit großem Erfolg erste Konzerte in Russland, Frankreich, Deutschland und Italien. In Bozen gewinnt Anna im internationalen Busoni-Klavierwettbewerb den ersten Preis und wird als Wunderkind gefeiert. Kein Wunder, dass das renommierte Musikhaus Hug die Pianistin zu seinem 185-jährigen Jubiläum nach Zürich holte. Gestern Abend der Auftritt Anna Kravtschenkos, beobachtet von Annette Freitag. Das Klavier gibt ihr Sicherheit. Da kann sie sich an den Tönen festhalten, an den Kompositionen und an den Tasten. Ansonsten ist sie noch schüchtern, versteht vorläufig nur Russisch und wird von Agenten aus mehreren Ländern bereits heftig umworben. Während sie für ihren Auftritt übt, erklärt sie höflich, dass sie zum ersten Mal in der Schweiz ist und dass es ihr sehr gut gefällt. Hilfreich zur Seite steht ihr der Komponist Rolf Liebermann. Ich glaube, dass das einer der ganz großen Talente ist. Und wenn sie sich ruhig entwickelt und wenn man sie nicht von den Agenten kaputt machen lässt, dann wird das ein Wunder, 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 wunderbarer, wunderbare Pianistin. Trotz Lampenfieber und etwas Nervosität am Anfang gelingt es Anna Kravtschenko im Handumdrehen, das Publikum für sich einzunehmen. Erst spielt sie Beethoven, dann Rachmaninow. Und selbst große, bestandene Künstler wie der Sänger Simon Estes sind hingerissen von ihrem Talent. Das Publikum jedenfalls ist begeistert von der jungen Ukrainerin, die vielleicht schon in wenigen Jahren zu den ganz großen Stars gehört. Sono venuto in Italia quando avevo 13 anni. Sono venuto qui perché il mio maestro, che anche lui è ucraino, è venuto a insegnare qui in Italia e noi, me e la mia famiglia, l'abbiamo voluto seguire. I genitori hanno fatto una scelta molto, molto coraggiosa e molto difficile perché si può immaginare che a quei tempi, a metà degli anni 90, la vita in Ucraina era molto difficile. Il sangue nelle vene non si può cambiare, quindi nonostante che io sia cresciuto qui in Italia, a me fa sempre piacere tornare, poter suonare per, per il pubblico russo, ucraino.